সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো আজ আমি তোমাদের আর্থিক বিবরণী অধ্যায় সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও কৌশল আলোচনা করব আমি আশা করছি এই তথ্য ও কৌশল দেখে তোমরা আর্থিক বিবরণী সহজেই প্রস্তুত করতে পারবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের মূলত তিনটি ধাপ তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আর্থিক বিবরণী এক নম্বর হচ্ছে বিশদ আয় বিবরণী দুই মালিকানা সত্য বিবরণী তিন আর্থিক অবস্থার বিবরণী বিশদ আয় বিবরণীতে শুধু আয় ও ব্যয় এখানে অন্তর্ভুক্ত হয় আর মালিকানা সত্য বিবরণী হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর একটি অংশ মালিকানা সত্য বিবরণী কীভাবে প্রস্তুত করা হয় মূলধনের সাথে নিট লাভ যোগ করে উত্তোলন বাদ দিয়ে ঠিক আছে এটা সংক্ষিপ্ত রূপ আর আর্থিক অবস্থার বিবরণী মূলত সম্পদ ও দায় সম্বলিত বিবরণী নিচে আরও কিছু দেয়া আছে এগুলো দেখলে আরও বুঝতে পারবা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ তোমরা আচ্ছা আমরা আর্থিক বিবরণী কীভাবে প্রস্তুত করি বলো তো প্রশ্নে কী দেয়া থাকে রেওয়ামিল ও সমন্বয়সমূহ তো রেওয়ামিল আর সমন্বয়সমূহ কী কী দেয়া থাকে আয় ব্যয় সম্পদ ও দায় এখানে আয় ব্যয় দিয়ে আয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় আর মালিকানা সত্য বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণীর একটি অংশ আমি আগেই বলেছি এবং সম্পদ ও দায় দিয়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তোমরা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার সময় মনে রাখবে রেওয়ামিলের এন্ট্রিগুলো কয়বার বসে শুধুমাত্র একবার বসে আয় ব্যয় বসবে বিশদ আয় বিবরণীতে সম্পদ ও দায় বসবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে এবং সম্পদগুলো পোস্টিং হবে দুইবার এই চারটা জিনিস মনে রাখবা এই চারটা জিনিস মনে রাখলে তোমরা পারবা এরপর নেক্সট আসো আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক বিবরণীতে বিশদ আয় বিবরণী কীভাবে করি প্রথমে আমি এখানে একটা সংক্ষিপ্ত চার্ট দিয়েছি বিশদ আয় বিবরণীর নিট বিক্রয় নিট বিক্রয় বলতে কি বুঝায় বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত বাদ যাবে এবং বিক্রয় সম্বলিত যে সমন্বয়গুলো আছে সেগুলো প্লাস মাইনাস হবে যেমন বিক্রয় ফেরত বিক্রয় বার্তা এবং বিক্রয় সম্পর্কিত অন্যান্য সমন্বয় প্লাস মাইনাস করার পর নিট বিক্রয় আসবে নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমরা বাদ দিব বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের ভিতরে কি কি আসে দেখো এখানে একটা সংক্ষিপ্ত চার্ট প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এর সাথে ক্রয় যোগ হবে এবং এর সাথে প্রত্যক্ষ খরচসমূহ যোগ হবে এবং সমাপনে মজুদ পণ্য বাদ দিব একটা জিনিস বলে রাখি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য সাথে রিলেটেড যে সমন্বয়গুলো থাকে এখানে প্লাস মাইনাস করার পরে তারপরে সেকেন্ড ঘরে বসাব এবং ক্রয়ের রিলেটেড যে সমন্বয়গুলো থাকে সেটা প্রথম ঘরে ক্রয়ের সাথে প্লাস মাইনাস করে সেকেন্ড ঘরে বসাব সেম প্রত্যক্ষ খরচসমূহ এবং সমাপনে মজুদ পণ্যও হবে তারপর বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করার পর আমরা সেটা থার্ড ঘরে বসাবো নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দেওয়ার পর যেটা আসে সেটা হচ্ছে মোট মুনাফা মোট মুনাফা বের করার পর এরপরে আমরা যোগ করব পরোক্ষ পরিচালন আয় পরোক্ষ পরিচালন আয়সমূহ কী কী যেমন কমিশন প্রাপ্তি প্রাপ্ত বার্তা চালানি কারবার হতে লাভ বা মুনাফা তারপরে বাদ দিব পরিচালন ব্যয়সমূহ সাধারণত দুই ধরনের পরিচালন ব্যয় আছে বিপণন ও বিক্রয় ব্যয় এবং অফিস ও প্রশাসন ব্যয় এই দুই ধরনের পরিচালন ব্যয় বাদ দেওয়ার পর আমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে পরিচালন মুনাফা তাহলে মোট মুনাফা থেকে মোট মুনাফার সাথে পরোক্ষ পরিচালন আয় যোগ করার পর পরিচালন ব্যয় বাদ দেওয়ার পর আমাদের আসবে কি পরিচালন মুনাফা পরিচালন মুনাফার সাথে কি যোগ করব অপরিচালন আয়সমূহ অপরিচালন আয়সমূহ যোগ করার পর তারপর আমরা বাদ দিব অপরিচালন ব্যয়সমূহ তারপর আমাদের আসবে নিট অপরিচালন আয় আচ্ছা পরিচালন মুনাফা থেকে নিট অপরিচালন নিট অপরিচালন আয় বা খরচ প্লাস মাইনাস করার পর আয় হলে যোগ করব আর খরচ হলে বিয়োগ করব তারপরে আমাদের আসবে নিট মুনাফা ঠিক আছে তো নিট মুনাফা আমরা এভাবেই বের করব আর এখানে যেহেতু আমি সংক্ষিপ্ত রূপ শুধুমাত্র পয়েন্টগুলো দিয়ে দিয়েছি তোমরা বই থেকে বিস্তারিত জানতে পারবা আমি এগুলো শুধুমাত্র তোমাদের মনে রাখার জন্য এই পয়েন্টগুলো যদি সবসময় তোমাদের মাথায় থাকে তাহলে সহজেই তোমরা বিশ্ব দায় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবে তাই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তারপর নেক্সট আসি আমরা তারপরে তোমরা দেখো আর্থিক অবস্থার বিবরণী 
আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদসমূহ আছে কি কি যেমন চলতি সম্পদসমূহ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ তারপরে স্থায়ী সম্পদসমূহ এবং অন্যান্য সম্পদসমূহ চলতি সম্পদসমূহ এখানে আমি পয়েন্ট আউট করে দিয়েছি তোমরা চলতি সম্পদসমূহ যদি মনে রাখতে পারো তাহলে বুঝতে পারবা যে চলতি সম্পদসমূহ কি কি তারপরে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ ঠিক আছে তারপরে স্থায়ী সম্পদসমূহ এবং অন্যান্য সম্পদ এখানে অন্যান্য সম্পদ বলতে অসমন্বিত ব্যয় যেগুলো আছে যেমন প্রাথমিক খরচ এবং বিলম্বিত বিজ্ঞাপন এখানে অন্যান্য সম্পদে বসে ঠিক আছে তো সম্পদসমূহ সবগুলো যোগ করার পর আমাদের আসবে কি মোট সম্পদ মোট সম্পদ আসার পর তারপরে আমরা দায় ও মালিকানা সত্ত্ব বের করব দায়ের ভিতরে চলতি দায় সমূহ এখানে আসবে তারপরে দীর্ঘমেয়াদী দায়গুলো আসবে এগুলো পয়েন্ট আউট করে রেখেছি তোমরা বুঝতে পারবা এই দুটো দায় যোগ করার পর মোট দায় তারপরে মালিকানা সত্ত্ব মালিকানা সত্ত্ব দেখো মূলধন প্লাস নেট লাভ মাইনাস উত্তোলন তাহলে আসবে কি সমাপনী মূলধন ঠিক আছে তারপর মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব চলে আসলো এভাবেই তোমরা সহজেই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবে নেক্সটে আমি একটি অঙ্ক করিয়ে দেব আশা করি আমার ভিডিওর সাথেই থাকবে আল্লাহ